你先下去。是。军部传来消息，说宁缺跟莫池元的弟子要押运粮草去荒野深处。属下办事不力，恳请将军责罚。把他的手机给我取回来。领命！出来吧，我知道你躲在那儿。你们这些西陵人办事一向如此。夏侯大将军，立雪失礼了。程大神官，有什么要事说吧。大将军，掌教的意思是，杀宁缺这件事，还请大将军亲自出马。我不是你们西陵养的狗，你们掌教凭什么命令我？大将军息怒，之所以掌教请大将军配合，是因为大将军的身份特殊。威胁我？你真以为？我怕你们西陵不成？大将军自然是无所畏惧的，但是将军的境界还未突破武道巅峰，只怕是只有您的授业恩师连升三十二，才能令您突破极限。据我所知，您的那位恩师极有可能还在魔宗山门，绝不可能！我的恩师在二十年前就已经死了。夏侯大将军，您要知道，您的恩师不是寻常之人，一个学贯三宗的大修行者，怎么会让昊天轻易带走？难道我的恩师还在人世？云雀，你果然来了。你一天忙来忙去的，不无聊吗？嗯。你相信机缘吗？嗯，我相信机缘。嗯，我相信人注定会遇上一些人，做一些事情。十几年前，我看到黑暗的影子落在这座城中，一朝看见便是相见。虽然我不知道他究竟在哪里。几个月后，我发现他依然还活着。我是这个世上唯一能够清晰感受到他还活着的人。一年之后，我发现他依旧活着，而我却错过了机缘。直至最近，我又看到了他，我就过来找他，想重续机缘。你找到他要做什么呀？杀了他。既然你是世外高人，那你当时为什么没能杀了他？杀一个人和救一个人都需要机缘，而我们之间的机缘不够。
。昊天的安排不是我们这些凡人所能存度的，但我坚信一点，我来到这里，就是要了解这段机缘。芝芝遇见了一碗面，到底想说什么呀？我想收你为徒弟。那我这里啊要说命运和机缘这种事情啊，谁也不知道自己会看到什么，遇到什么。这明明汤在这里，羊肉也在这里，都已经半个时辰了，我还吃不到。这并不代表我会一直这样失落、悲伤下去。也许稍后，我第一口的羊肉，将会是我这一生。所吃过的最好吃的东西，父子，连您也看不到未来。嗯，我连这道天都看不明白，哪里还会能看到什么未来？如果什么都知道，哪里还会像个丧家之犬般惶惶不可终日呢？父子，您哪里惶惶啊？惶惶的是我。在这样强烈的阳光下写字，不怕坏了眼睛。莫姑娘这书痴的名号，果然名不虚传。写出来的字，我倒觉得有点眼熟。哪里眼熟？这字，和我的有点像。就你那懒字，怎么跟我们山主媲美？我们山主可是书圣最得意的传人，当今世上除了你们唐国有一位书法大家，我们山主还从未将其他人放在眼里。祖师姐父子，那些就是马贼。杀马贼是你小师弟的事，此刻你应该过来吃肉。小师弟会有危险。荒原本就是他的家，想来他不至于太过狼狈。他以前也许很狼狈，但他现在是我的小师弟。我便不会再让他狼狈。撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！撤！马贼，不只有这些。
一定还有其他帮手。看样子，他们不准备马上动手。这里是荒原，被盯上了，便无可逃之处。莫姑娘，你准备如何应对？传令下去，轮流守夜，敌不动，我不动。是。时刻保持警惕。是，卓师姐。马贼不可能选择在大白天进攻，他会一直跟着我们，直到我们丧失斗志，他们才会出手。你们山主呢？我正是为了此事着急。山主不见了，怎么办？他会不会出事啊？你就不怕你们山主丢下你们，一个人跑路吗？我们山主他绝对不是那种。不要惊动其他人。你在这留着，我去看看。你，你虽然是伟大的服饰。那些马贼动不了你，可是墨池渊的弟子呢？押运粮车的车夫、马夫，还有燕国士兵们呢？临行前，你立下了军令状。如果你把粮草都丢了，你怎么跟西陵交代？我，你有什么办法？这群马贼非同寻常，他们的坐立行走非常有序。好像在军营里受过训练。的确，他们好像不是马贼，倒像是军人。不管这些马贼是真是假，我们都必须尽快摆脱他们。用什么方式摆脱？上马斩贼，主动出击。主动出击。走，都动起来，别站着不动。我们必须主动出击，才能有几分胜算。那群马贼刚刚安营扎寨，恐怕还没有做好准备。不行，我们只负责押运粮草，不想参加战斗。如果我们不主动出击，他们就会选择在黎明之前攻击，或者会一路撵着我们，这样后果就会更严重。你们这些押运粮草的，也没有什么好果子吃。我们只听山主调遣。周大军说的有道理，我们没有马贼人多，只能选择偷袭。就这么定了。是。
躲，没有人，怎么办？四处找遍了都没有，不好，中计了，赶快撤回营地。周师姐，你没事吧？站住，回来了！周师姐，山主，马贼劫走了粮草，我有责任。山主，我有责任。你给我几个人，我这就把粮草抢回来。我有错。兄弟们，马贼太多了，我们根本不是他们的对手。再说了，粮草丢了，回去也是死。快各自逃命吧！你干嘛？妈妈给我！你妈妈给我！信不信我杀了你？哎，钟大俊，你要干嘛呀？让你妈妈给我！你不能这样！走开！这临阵脱逃，乱军心者。死！这是战场。你们都是联军的战士，承认是孬种的，趁早离开。若是还有血性的男儿，就随我杀了马贼，夺回粮车。杀马贼！杀马贼！杀马贼！杀马贼！好样的，跟我走。别睡了，该看门做生意了。你的破衣服我给你缝好了，赶紧穿上。昨天晚上你一定睡得很香的。呼噜打的山响，又没怎么睡好，喝了一晚上梦。你光看着我干嘛呀？你倒是帮帮忙啊！吃就是睡，都一把年纪了，该多活动活动，这样对身体好。你怎么还在这儿坐着呀？事情干。好，那你说吧，跟着你，我都能学些什么？神术。神术。啊。神术是什么呀？很厉害吗？啊。哦。那我学会了神术。能赚很多钱是吗？能。那能帮少爷打架吗？肯定能。那能打得赢你吗？能也不能。嗯，真是个疯头。嗯，要不这样吧。
等我家少爷回来，问我们家少爷的意见。但是我现在还不是很想去。你们家少爷什么时候回来呀、啊？他去哪儿了？嗯，我们家少爷他去荒原了，不过很快就能回来。荒原，凶险之地呀、啊。雄险之地啊！少爷一定能平安回来的。那要干嘛水，倒在那个缸里就行。这菜我刚拿过去是要洗的，你怎么又给拿回来了比较强大，但并不会持久。况且，我的目标并不是他。是，属下明白。撤！那个马仔手里的刀，唐刀。我觉得那个人是个修行者，他想要耗尽我的念力，然后再出击。山主能不能千里传符？当然可以，那就快传，搬救兵。莫山主遇到马贼奇袭，请求援兵。正好我的手下有一支近百余人的巡逻骑兵在附近，大师意下如何
，那个小姑娘啊，能够符文传书，实力自然不容小觑。区区几个骂贼，能奈她如何？再说，盲目救援，容易影响大局。你说呢？可是这些大河国墨池渊的弟子们，毕竟是受到西陵的诏令，前来讨伐荒人的。我怎么能见死不救呢，曲尼大师罗将军，这个天晴至宝来自悬空，和罗将军甚是有缘呢、啊。嗯大师所言极是，如此说来，今天早上我什么都没看见。听凭大师处理吧。哈哈哈哈哈！启禀将军，天渊的成立雪神官来了，快快有请。是。月轮曲尼，在下有礼。见过曲尼大师。拜见程神官。不知道程神官这次来是？荒人战事有变，我为掌教御令，专程赶来。哎，莫非是有新的指令了？啊？和，啊，和和，哎，和，呃，呃，这，这，这，这，这，这，这。是西陵的骑兵。我们墨池院是领受西陵诏令前来荒原的，他们竟然见死不救。这世界上还真有脸皮比我还厚的人。少亮，西陵骑兵就在附近，会不会趁机偷袭？他们只怕是过来看热闹的。若是想要帮忙，早就出手了。告诉弟兄们，做好最后一击的准备。是。他们很快就会发起最后进攻。莫姑娘，你还能不能师傅？
你们怕不怕？不怕，不怕。那就和我一起杀个痛快！好，好，杀！之鱼，今日你难逃一死。我想象的要强大，但是你依然会死。山竹，你的念力消耗完了，这样下去会没命的。山竹。
串儿。外面太冷了，我们回家吧。我发誓，我一定替这些死去的灵魂讨回公道。母母母后，母，你你怎么来了？我来看看你睡得好不好。你你你是怎么进来的？这唐国有什么地方是我去不得的吗？近些日子来，我睡得不太好。你若是想来看母后，自己来便是了。何必安排那么多眼线？派那么多人手盯着我呢，你说是不是？母母母后，鱼儿错了。把你插在我宫里的人，请回去吧。如若我再发现，恐怕下一次，你自己都不知道你睡在哪儿了。母后，母后。母后息怒，鱼儿不敢了，鱼儿错了。你记着，记着在绝对的实力面前，什么权谋诡计，不过尔尔。嗯、别再耍小聪明了。王后可曾来过？回公主未曾来过。